இந்த பிளவுஸோட மேக்கிங் வீடியோ தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த இந்த சிம்பிள் நெக் மட்டுமே போடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை எப்படி செக்யூர் பண்ணுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோ இந்த பிக்காக் போட அன்னப்பறவை போடாமல் இந்த நெக் மட்டுமே போட்டு ஒரு சிம்பிள் நெக்கில் ஆகக்கூட நீங்கள் டிசைன் பண்ணலாம் இப்போ இது திருப்பிப்போம் திருப்பிட்டு இதை எப்படி செக்யூர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு பெயிண்டிங் ப்ரஷ் எடுத்துங்க ப்ரஷ் இல்லைன்னா நீங்கள் டூத் ப்ரஷ் கூட இதுக்காக தனியாக ஒரு டென் ருபீஸ்க்கு வாங்கி வச்சுக்கோங்க ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்போதுமே வாஷ் பண்ணிடணும் இந்த பவுல் இல்லைன்னா ஒரு டம்ளர் கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த பிளாஸ்டிக் பவுலில் கொஞ்சமாக ஃபேப்ரிக் க்ளூவை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சோண்டு வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரெஷ்ஷால் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா கலக்கிட்டு இந்த லிக்விடாக ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம்னா துணியில் ஸ்ட்ரைட்டாக யூஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் திக்காக மொட மொடன்னு இருக்கும் அதுக்காக தான் கொஞ்சம் லிக்விட் கலந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் திக்காக யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்காது அதனால தான் இந்த லிக்விடாக இருக்கிறத வந்து ஸ்டோ ரன்னிங் ஸ்டோன் சைன் சுகர் பீடு த்ரெட் இருக்க இடத்துக்குள்ள நிறையா திக்காக இருக்க த்ரெட் இருக்க இடத்துலலாம் கொடுத்துட்டா பிரியாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் செக்யூராக இருக்கும் அது பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதனால் நம்ம இது மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட் டைப் இந்த லிக்விட் கலந்து தடவுறது ஃபஸ்ட் டைப்பு செகண்ட் டைப்பில் இதிலே நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபேப்ரிக் க்ளூவை லைட்டாக எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் அதை ஃப்ரெண்ட் நெக்குக்கு போட்டு காட்டுறேன் அங்கங்கே தடவிட்டு எந்தெந்த இடத்துலாம் தடணுமோ இப்போ ஃப்ரெண்ட் நெக்குக்கு செகண்ட் டைப்பை யூஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக விரலில் ஃபேப்ரிக் க்ளூ எடுத்துக்கோங்க அதுலேயே லைட்டாக எடுத்து கொஞ்சம் விரலில் நல்லா குலச்சி எந்தெந்த இடத்துலலாம் போட்டிருக்கீங்களோ பீ முக்கியமாக இந்த பீடு ரன்னிங் ஸ்டோன் சைன் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துலலாம் நல்லா தடவிக்கோங்க லைட்டாக தடவினா போதும் ஃபுல்லாக தடவிட்டு இதுவும் கொஞ்சம் நாழி அதே மாதிரி ஹாஃப் அன் ஹவர் காய விட்டு வெல்கம் டு ஏ ஒன் ஆரி ஆரியில் நம்ம இப்போ ஒரு டிஸ் ஒரு ப்ளவுஸை தான் டிசைன் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஃப்ரெண்ட் நெக் போட்டு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் எப்போதும் ஊசியை செங்குத்தாக ஹேண்டில் பண்ணணும் கிளாத்தை நல்லா டைட்டாக ஃபிட் பண்ணிவிட்டா துணியில் ஓட்டை வராமல் இருக்கும் ஊசியை ஹேண்டில் பண்ணுறப்ப அது மாதிரி ஊசியை நல்லா அழுத்தி ஃபுல்லாக விடாமல் லைட்டாக விட்டு எடுத்தாலும் அது மாதிரி கீழே கொடுக்குற நூலையும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக கொடுக்கணும் டைட்டாக பிடிச்சி இழுத்து பிடிக்காமல் கொடுத்துருந்தாலும் கொடுத்தா துணியில் சுருக்கம் வராமல் இருக்கும் நம்ம போடுறப்பயே சுருக்கம் வந்துருச்சுன்னா அதை ரிங்கு விட்டு கழட்டினாலும் அந்த சுருக்கம் போகாது அதனால் சுருக்கம் இல்லாமையும் போடணும் அந்த ஓட்டை அதிகமாக விழாமையும் போடணும் எஜ்ஜுக்கு வந்தவுடனே ரிவர்ஸ் எடுத்து இது மாதிரி நான் ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் போட்டு நெக்குக்கு ஃப்ரண்ட் நெக்கு கவர் பண்ணிக்கிறேன் த்ரீ லைன்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் பீடை வச்சு அடுத்த லைன் போடுறேன் இதுக்கு வந்து நான் நீடில் டுவெண்ட்டி த்ரீ எடுத்துக்கிட்டேன் டூலிப்பு டூலிப்லையும் போட்டு காட்டுறேன் லோக்கல் நெடிலையும் போட்டு காட்டுறேன் டூலிப்பில் ரெண்டு ரெண்டு நீலாக சுகர் பீடை எடுத்துக்கிட்டேன் கோல்டு கலர் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னு நல்லா பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த லோக்கல் நெடிலில் எப்படி லோட் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோ சென்டரில் இருக்குது அது ஸ்லோவாக சொல்லியிருப்பேன் அதையும் பாருங்கள் அடுத்தது ஒரு லைன் ஸ்டோன் செய்யணும் அடுத்து திரும்பி பீடு வச்சு திரும்பி ஜரியால் கொடுத்துருப்பேன் அதெல்லாம் உள்ளார திரும்பி திரும்பி வர்றதுனால இங்கே நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட பீடு மட்டும் பார்க்கும் அடுத்து நான் கோவ் கோவாக வரைய போகிறேன் அந்த கோவுக்கு பிகினஸ்க்கு இந்த கோவ் வரையத்துக்கு தெரியாது அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சைஸ் திலகம் ஸ்டோனை வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிக்கிட்டால் அந்த கோவோட எஜ்ஜு அந்த இடத்துல வர மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும் பழகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே இதை போட முடியும் இந்த டாட் கூட வைக்க வேணாம் எஜ்ஜு வர்றப்ப மட்டும் ஒரு சின்ன செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு திருப்பணும் இப்போ எஜ்ஜு வரப்போகுது ஒரு சின்ன செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நான் ரிவர்ஸ் எடுக்கிறேன் சின்ன செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ரிவர்ஸ் எடுக்கணும்
அடுத்தது சாரி கலர் பிங்க்கும் ஒரு மாதிரி வெங்காயத்தூள் கலரும் பிங்க்கும் கலந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த கலர் த்ரெட்டில் அந்த கோவுக்குள்ளார கொடுக்குறேன் சாரி கலருக்கு மேட்ச் ஆகணுங்கிறதுக்காக கான்ட்ரஸ்ட் கலராக ப்ளூ ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க கோவை அதுக்குள்ளாரே கொடுத்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் லைன் கொடுத்து முடிச்சுக்கிறேன் இதே தான் பேக் நெக்குக்கும் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே இதே தான் நான் லாஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்த அன்னப்பறவையோட ட்ரேஸிங் தான் இது இது வந்து ஏ ஒன் சாரி யூஸ் பண்ணி ரெண்டு லைனால் அவுட் லைன் கொடுத்துக்கிட்டேன் இது குந்தன் ஸ்டோனு ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு ஒட்டியாச்சு நார்மல் மிஷின் த்ரெட்டால் ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பீட் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் எப்போதுமே செயின் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போ ரெண்டு ரெண்டு வீடாக கொடுத்து இதை ஃபில் பண்ண வேண்டியதான் ஃபஸ்ட் லேயரை எப்போது ரெண்டு பீட் தான் போடணும் ஆனால் இந்த பீட் மூணு கூட போடலாம் ஏன்னா இது ரொம்ப பொடி சைஸாக இருக்கிறதுனால மூணு கூட போடலாம் ஆனால் நான் ரெண்டு போட்டு கவர் பண்ணுறேன் இது வந்து லோக்கல் நீடில்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் நீட்டாக நிறையா பீட் எடுக்கலாம் இதுக்கு நம்பரோ சைஸோ எதுவுமே கிடையாது இதை வச்சு கற்றுக்கிட்டா நிறைய கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போடலாம் நிறையா பீட் லோட் பண்ணலாம் டூ லிப்னா ரெண்டு ரெண்டாக எடுக்கணும் முடிக்கக்குள்ளே ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு என் ஆட் பண்ணுங்க அடுத்ததாக ஒரு ப்ளூ கலர் ஸ்டோன் வந்து சுற்றி அடுத்த லேயர் செகண்ட் லேயராக கொடுக்க போகிறோம் அந்த சென்டர் வந்து அந்த சென்டரில் வர மாதிரி இருக்கணும் நடுவில் சென்டர் வர மாதிரி ரெண்டு இது ரெண்டு வாட்டியும் மூணு வாட்டியும் கொடுத்து லாக் பண்ணிக்கோங்க செயின் ஸ்டிச் போட்டு இது ரொம்ப சின்ன ஸ்டோனாக இருக்கிறதுனால நான் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டோனுக்கு நடுவில் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் இது கிட்டத்தட்ட பட்டன் ஃபோல் டைப் ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் இன்னொரு டைப்பும் ரெண்டு ரெண்டு டைப்புமே அந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் டவுட்டாக இருந்தால் பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக போட்டு ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துடும் பெரிய சைஸ் ஸ்டோன்னால் நீங்கள் ஒன்று ஒன்று தான் போடணும் ரெண்டு போடக்கூடாது இது ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்கிறதுனால நான் ரெண்டு ரெண்டு போட்டு கவர் பண்ணுறேன் சென்டரில் இது மாதிரி வர்றப்ப அது உள்ளார வர மாதிரி வச்சு சிசரை வச்சு கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் முடிக்கக்குள்ளேயும் அந்த லாஸ்ட் செயினுக்கு முன்னாடி ரெண்டு செயின் போட்டு அதுக்கப்புறம் நாட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ அந்த எஜ்ஜு வந்து ஷார்ப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ எனக்கு ஷார்ப்பாக கிடச்சிருக்க மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் நாட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது பீடால் கொடுத்து தேர்டில் ஏற போட்டு கவர் பண்ணிட வேண்டியதான் நீடிலில் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணிக்கலாம் நீடிலில் இந்த மேல் பக்கமாக இருக்கணும் அப்போ தான் லோட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த லோக்கல் நீடிலில் அந்த கொண்டை வந்து உங்கள் மேலே ஃப்ளோரை பார்த்து இருக்கணும் அப்போ தான் ஈஸியாக லோட் பண்ணலாம் கீழே தரையை பற்றி இருந்துச்சுன்னா லோட் பண்ண முடியாது எப்போதும் லோக்கல் நெடில் மேல் பக்கமாக பார்த்து இது மாதிரி லோட் பண்ணணும் வீடை வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பீடே போடுங்க இது போட்டுட்டு அடுத்தது ஏ ஒன் சரியிலே ரெண்டு லைன் போட்டு இதை வந்து கார் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏன் இது ஸ்லோவாக சொல்கிறேன்னா அடுத்தது இந்த திலகம் ஷேப்பை வச்சே ஒரு பெரிய ப்ரைடல் ப்ளவுஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் இது நல்லா கிளியராக சொல்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டாக போடுங்க கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெண்டு தான் போடணும் இந்த ரொம்ப பொடி சைஸ்னால் மூணு போடலாம் முடிக்கக்குள்ளே பீடு முடிக்கக்குள்ளே எப்போதுமே ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அப்புறம் நாட் பண்ணணும் இது ஒரு சேஃப்டி மாதிரி ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நாட் பண்ணுறேன் நாட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் இன்னொரு டிப் என்னென்னா நீங்கள் எங்கேயாவது வச்சுட்டு போகிறீங்கன்னா சிசரையும் அந்த நீடிலையும் இந்த கிளாத் மேலேயே ரிங்லேயே வச்சுட்டு போங்க இல்லைன்னா கீழே எங்கேயாவது வச்சுட்டு போயிட்டிங்கன்னா தெரியாது எங்கே வச்சிங்கன்னு ஜாமானோட ஜாமானாக வச்சுட்டா ஊசியெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் எப்போதுமே கிளாத்தில் வச்சுட்டு போங்க ரெண்டு லைன் போட்டு இதை நான் கவர் பண்ணிக்கிறேன் சாதாரண மிஷின் த்ரெட்டையே எடுத்துக்கிட்டு ஹனி பீ கலர் இல்லாட்டி மெஹந்தி கலர் இல்லாட்டி ஆன்டி சுகர் பீட்னு சொல்லலாம் இதை எடுத்து உள்ளார ஒரு லைன் ஒரு லேயரில் ஃபில்லப் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டு பீடாக போட்டு ஃபில் பண்ணிகிட்டே வரலாம்
இது வந்து லோக்கல் நீடல் இதுக்கு நம்பரோ சைஸோ எதுவும் கிடையாது இதே மாதிரி கொடுத்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு அங்கங்கே லைட்டாக வச்சு ஒயிட் கலர் ரன்னிங் ஸ்டோன் செய்யினா ஒட்டிக்கிறேன் லைட்டாக வச்சா போதும் இதை ஒட்டிட்டு பாக்கி இருக்க அந்த இன்னர் சைடுக்கு அதே ஆன்டிக் பீடை கொடுத்து ஆன்டிக் சுகர் பீடை கொடுத்துட்டு ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் மயிலோட கழுத்துக்கு வந்து மயில் கழுத்து கலர் எடுத்து டபுள் பெல்ல எடுத்து அந்த பேப்பர் எடுத்து அதுக்குள்ளாரையே வச்சுக்கணும் த்ரெட்குள்ளாரே சில்க் த்ரெட்குள்ளாரையே வச்சுட்டா அடுத்தது கடைக்கு போய் இதே கலர் நம்பர் சொல்லி வாங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கழுத்து சுற்றி சுற்றி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கழுத்து உடம்புக்கெலாம் வெறும் செயின் ஸ்டிச்சே உடம்பு ஃபுல்லாக சுற்றி சுற்றி கொடுத்தா அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சுற்றி சுற்றி கொடுத்து இது ஃபில் பண்ணலாம் இது தாம்பூர் ஸ்டிச்சுன்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி செயின் ஸ்டிச்லேயே ஃபில் பண்ணுறத நடுவில் வந்து நான் ஐக்கு வந்து பிளாக் கலர் சுகர் பீடை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் பீட் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து ரெட் கலர் ஸ்டோன் கூட இருந்தால் ஒட்டிக்கலாம் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக எண்ணெய் ஆட் போட்டுக்கலாம் லாஸ்ட்டாக போட்டுட்டு இதே மாதிரி சுற்றி சுற்றி இந்த பணத்தோட உடம்பையும் கவர் பண்ணிடுறேன் அது வீடியோவில் காட்டலை அடுத்தது இந்த சென்டர் பாட் இருக்குல்ல சாரியோட கலரான அந்த பிங்க் கலரை வச்சு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி திலகம் ஷேப் உள்ள மாதிரி உள்ளதெல்லாம் எடுத்தால் ரெண்டாக பிரித்து ஃபில்லப் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாக பிரித்து ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மேட் ஃபில்லிங் லுக்கில் இருக்கும் எந்த இடத்துலலாம் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோமோ அதே இடத்துல பக்கத்தில் ஸ்டிச் பண்ணணும் எந்த இடத்துல ஸ்டிச் போட்டிருக்கோமோ அதே இடத்துல ஸ்டிச் போட்டால் இந்த ஸ்டிச் வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் நீட் லுக்கில் இருக்கும் பார்க்க சாதாரணமாக செயின் ஸ்டிச் போட்டு ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி குத்துன இடத்துல ஊசியை இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்டிச் போடுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சில்க் த்ரெட் எப்போதுமே டபுள் த்ரெட்டாக தான் யூஸ் பண்ணணும் சிங்கிள் த்ரெட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணால் அந்த சுற்றி சுற்றி சுத் போடுறத விட ஒன் சைட் ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த சை ஃபில்லப் பண்ணுறது ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம் நமக்கு நேரம் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு அந்த கார்னர்லாம் ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த சைடுக்கு வரலாம் அதே மாதிரி தான் எந்த இடத்துலலாம் குத்திருக்கோமோ அதே இடத்துல குத்தி ஃபில்லப் பண்ணிக்கிறேன் சைடில் பெட்டல்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல அந்த பெட்டல்ஸ்க்கும் இதே பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணி நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் பிங்க் கலர் த்ரெட்டை நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம் அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்டாக முடிச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ